ラジオ DJ スタジアム DJ 実況者の DJ 渡るがサッカーを熱く語るチャンネル DJ 渡るサッカー伝道師チャンネルはい、DJ タルです。今回の動画は海外日本人女子サッカー選手情報、マンチェスターシティ対バルセロナレビューはい、というわけで、えー、もう先ほどね、終わって僕は収録してるんですけども、なんと、昨シーズンのチャンピオンズリーグ覇者、女王に対し、マンチェスターシティが2対0で勝利となりましたー同時視聴ありがとうございました同時視聴もう800人ぐらい同説がね、あったりとかして、本当に朝早くでしたけども、多くの方に見ていただきました。ありがとうございますもうね朝4時キックだったんですけど、はいあの<笑>眠い中、そしてまだ寝,寝てないでそのまま見てる人もいたりとかしましたけども、本当に同時視聴ありがとうございます。えー、まあそういうわけで、今回はねもういい試合だったし、やっぱマンチェスターシティが勝ったということで、えー、レビューをお届けしていこうかなというふうに思います。まあ、各グループの順位表とかも見ていきながら結果もお伝えしていこうかなというふうに思ってますし、えっと今回のこのマンチェスターシティとバルセロナもまあ皆さん、この人でしょっていうの分かってると思いますけども、えー、MVP も決めておりますのでよろしくお願いしますそれではよろしければチャンネル登録コメント高評価お願いしますレッツゴーやっていきましょうまずはグループ A になります順位表こんな感じになっておりますまあまだ第1節でまあ厳密に言うと1位1位とか3位3位とかなったりするかもしれないですけど他のグループとかねまああのあのちょっと後で順位変えたりするとちょっとこうまた順位が決定した時とかに変えなかったりとか忘れる恐れがあるのでまあ一応僕が見た Google のあの順位のやつで1位2位3位4位を決めておりますのでまあこれはあのそれに準ずるよっていうことだけではいあの他の ABCD まあ特に D とかが1133とかなってるはずなんですけどもちょっと後で変えるとまた変えられあのなんか忘れる可能性があるのでこのままにしてるのでご注意くださいなのでまああの勝ち点が一緒得失点が全部一緒だったけど、まあ、順位が1位になってるのはあの僕が見たデータでね、えー、順ずるっていうことにだけは、えー、ご注意いただければなというふうに思いますさあそれではいきましょうまずはグループ A ですねまずはオリンピックリオン対ガラタサライです3対0でリオンが勝ちましたまあここはね昨シーズン準優勝チームは順当にいくかなっていう感じでしたまああってガラタサライだったんでねそんなになんか相手にならないなっていう感じがあるかなと思いますそしてローマがなんとボルスブルクに勝利ですこれはでかいねまあボルスブルクの試合をずっと見てるわけじゃないのでわからないですけどもただやっぱりボルスブルクは強いチームだしいい選手を輩出しているいい選手もやっぱいるっていう中でえボルスブルクに対してエースローマが勝てたっていうことはかなり大きいんじゃないかなとうう思いますえしかも日本人選手2選手ですね南選手とえ熊谷聖輝選手が出ましたで、えー、ジュリアーノのゴールで PK でしたけどもえローマが勝利ということになりましたこれは大きいですね初戦勝利しかもホームで勝てたっていうことが一番大きいかなとうう思います、まあ、グループ A はまずはこういう順位になっております続いてグループ B 見ていきましょうなんとオランダのトゥエンテが1位となっておりますまあこれは得失点差とかいろいろありますけどもえトゥエンテチェルシーレアルマドリードセルティックという結果になりましたまあまだ第1節なんでねこれ何度も言いますけどもねはいあれですけどもまずはレアルマドリードとチェルシーですチェルシーホームで行われました一戦3対2でチェルシーが勝利を収めたということになりますはいまあこれはやっぱ勝負強さを見せたチェルシーかなというふうに思います開始2分でゴールを決めて28分グールロレイテンの PK で2点目取ってで、えー、まあそのまま行くのかなと思いきやレドンドが1点返して3対1であ2対1で折り返すんですけどもラミレスがゴールを決めて最後、カイセドのゴールで1点差に追いつくんですがチェルシーが、えー、勝ったと競り勝ったということになります、まあ、レアルもやっぱりね1点差に迫るところとかあったりとかやっぱ勝負強さを見せられるかなっていうところでしたんですけどまあやっぱり。チェルシーが自力の強さを見せたかなという感じがありました。え、肝心の浜野舞香選手ですが、途中出場ということになりました。浜野舞香選手が今回チャンピオンズリーグデビューということになりました。え、そしてもう一試合です。これ、トゥエンテが勝ちましたね。はい、2対0セルティックホームで行われた試合ですけども、2対0でオランダのトゥエンテが勝利となりまして、現在オランダのトゥエンテが首位。まあ、大方予想ではチェルシー、レアル・マドリードかなと思います。まあ、これからだと思います。あと5試合ありますからね。まだまだわからないところかなという感じです。続いてグループ C になります。バイエルン、ユベントス、ボレレンがアーセナルということになりました。まあ、今回のチャンピオンズリーグの第1節に関しては、本当にいいチーム同士がやるなっていう感じがしましたね。バルサ、マンシーも含めて。で今回オリン、えーとバル、バイエルンとアーセナルということで、まあ、これちょっとびっくりしましたけども、えー、バイエルンが5得点でアーセナルに快勝ということになりました。まあ、今シーズンちょっとアーセナルは開幕からそんなに良くないかなっていう感じですね、もう WSL に引き分けしてて、1勝してますけどっていう感じですが、そんなになんかめちゃくちゃいいわけではないなという感じがしました、で先制したのがアーセナルだったんですけども、マリオナ・カルデンティのゴールで、ただ、1点追いつかれて、逆転されて
、えー、でまた追いつくんですけどもまあこっからがすごかったっていうね2対2になってから73分からなんと73分78分86分と連続でハルダーがヘルダーだかハ,ハルダーだかハーダーだかわかんないですけどもあのー、3得点ハットトリックを決めると。いうことでまあこの選手が強烈でしたね、デンマーク女子代表の選手ですけども、ヘルダーがまあフル出場じゃなくてスタメン出場になりましたが、73分から立て続けにゴールで、13分でなんとハットトリックを決めたということで、すごい試合でしたね、これもね、打ち合いというか、バイエルの攻撃力がまあ運もあったかもしれないですけども、まあ、光った試合になったかなという感じがしますね。はい、えそしてユベントスとボレレンガこれはユベントスアウェーボレレンガフォームで行われました試合ですが1対0でユベントスが勝利となっております、まあ、ボレレンガも頑張ったかなという感じですノルウェーのチームなんですけどもユベントス相手に1失点のみっていうのは、まあ、ここは評価できるところかなというふうに思いますまあどうしてもやっぱ力の差とか出てしまうんですけどもえここでまあ最小失点で抑えられたっていうのはボレレンガとしては大きいですし逆にイベントスとしては1点しか取れなかったっていうところを正として生かしていかなければいけないところかなっていう感じがしますね、はい、アリシャ・レーマンちょっと出なかったですね、はい、そして続いてグループ D の結果になりますさあ来ました、まあ、1位になったのはハンマルビー、まあ、これはでも勝ち点と特質全部一緒なので1位1位3位3位みたいな感じですけどもえハンマルビーマンチェスターシティバルセルナスダンクとペルテンという結果になっております、はい、えまずハンマルビーが2対0の勝利を収めましたホームで行われた試合ですけどもザンクとペルテンにしっかりと2点取ってえ勝ったとで宮川聡選手ねかなりいいプレーもしてましたし宮川聡選手がえフル出場とといいうことにななりまましたいやーチャンンピオンズリーグ出てますよ宮川聡選手もうワンマルビーで本当に主力として活躍してますからねこれはかなり大きいことかなという,ふうに思いますただ天野鈴選手が、まあ、ここ数試合ずっと途中出場終盤で出てましたけども今回のチャンピオンズリーグに関しては出場なくてベンチ入りしたんですけども出番はなかったという形になりましたえそしてバルセロナとマンチェスターシティマンチェスターシティホームで行われた一戦です2対0でマンチェスターシティ勝利これは大金星ってと言っちゃ失礼かもしれないですけどもでも昨シーズン王者女王に勝ったっていう意味では金星かなという感じがしますまあやっぱりしっかりとシティが勝てたっていうところホームでやっぱちゃんと点を取って勝てたってところこれまでの WSL とか見てると今シーズンちょっと良くないのかなってそんなにこれじゃまずいなって皆さん思ってたと思いますこの間のウエストハム戦とか見ててただここに合わせてきた感がありますねなんかね向こうの海外の選手とかなんかそんな感じですけどなんか重要な試合にこう合わせてくるみたいな<笑>。それまで悪いけど、こういう試合に合わせてくるみたいな。ほんと勝負どころで強いっていう、海外のチームのらしさが出たなという感じがね、えー、僕の中ではしました。ほんと後でまた詳細はね、お伝えしますけども、まあこれ、あのー、チャット欄とかでもあったんで、ちょっとちらっと調べました。で、バルセロナは今シーズン1回も負けておりません。そして昨シーズンのリーグ戦も、あの、1回も負けてないんです。はい。で、優勝してます。でいつ最後負けたのかというと同じチャンピオンズリーグの準決勝ファーストレグ昨シーズンの準決勝ファーストレグのチェルシー戦これが最後に負けた試合になりますなので6ヶ月間負けてなかったんですよチェルシーチェルシーマチェルサバルセロナバルセロナ6ヶ月間負けてなかったんですけどもその最次に負けたのがこのマンチェスターシティはい最後に負けたのが、これまで最後に負けたのがチェルシー戦だった。6ヶ月前。で、6ヶ月後、今度はシティに負けた。だから、イングランドのチームに、まあ、負けたということになりますね。はい。これはもうね、バルセロナに勝ったっていう意味では、昨シーズンの女王、そしてここまでずっと負けてなかった。バルセロナに勝ったっていう意味では歴史的勝利、歴史的一戦になったなっていう感じがねしますね。はい。で、順位はこんな感じになっております。これからですね。まだまだね。はい、さあ、というわけでお待たせしました。スタッツを見ていきながら採点も出してみました。よろしくお願いいたします。え2対0です。はい。ナオミ・レーゼルがゴールを決めてカジジャ賞のゴールえ。これで2対0の勝利となりました。ナオミ・レーゼルが1ゴール、1アシストということになっております。スタッツから見ていきましょう。シュート17に対して13本。まあ、相手上回ってるけどもマンチェスターシティも10本以上打ってるんでこれはもう全然これぐらいの差はシュート数に関しては別にあのトントンだなっていう感じがしますねで枠内シュートも64なのでまあ別にこれは
シュートに関しては悪くないですよ、ヘンプとかショーとかファウラーとか、やっぱ前ずっとガンガン行ってたし、パークも行ってたし、えー、これ考えると、やっぱ攻撃的には本当に良かったなっていう感じがします、そより良かったのはやっぱり守備ですよね、あのパークとかそうですけども、特にファウラー、ヘンプ、あこの辺が前からガツガツガツガツ行って、相手のパスコースを封じてたりとか、相手を下げさせるっていうのがあったので、結構バルセロナはやりづらさがあったのかなっていう感じがしますね。まあ、支配率はもうこうなると思います。60 40、まあ、これはしょうがないです。もうバルセロナはこういうチームで、まあ、特に後半はやっぱりあの自分たちをボール手にして、でやっぱここから攻勢を仕掛けるっていうところもあったので、まあ、この辺はしょうがないかなっていう感じがしますね。そして、えー、バルセロナの方とマンチェスターシティの方、カッコ見てください、えー。採点をつけさせていただきました。まあ、比較的低くなっておりますけども、やっぱカタコルが良かったですね。これカタコルじゃなかったら、本当にあと2点、3点は決まってたなという感じがしました。えー、前半、最初の方のシュートもありましたし、えー、パークのシュートとか、そういうのを防ぐシーンとかあったので、結構高めにし,しました、8点です、えー。右からバトレ、エンゲン、レオン、ロルフォでございます。えー、ロルフォとブラッツカーを打って、まあ、ブラッツが中に入ったりとか、ピナがね、えー、中入ったり、前に入ったりとかして、でエンゲンが下がった時に、えー、ギハロが、えー、センターバック入ったりとかしましたけど、まあ、この采配が一番ダメだったというか、ここがターニングポイントだったなという感じがします。ギハロがセンターバックに入って別に悪くはないんですけども、多分バルセロナとしては後ろからやっぱ繋ぎたいからやっぱエンゲンとかギハロをセンターバックに置くんですよ。でそれがちょっとまずくて、えー、っと2点目のシーン、右サイドのレイゼルがボールを出すんですけども、やっぱラインの統率ができてなかったんですね、レオンとギハロの。でそこで、やっぱあれ本来ならオフサイドになってもおかしくなかったんですけども、えショーが抜け出せてえ、最後ゴールを決めたっていうところで、まあ、やっぱりあそこのギハロとレオンギハロにしたことによって、ちょっと変わったかなという感じがします。でもそこはと多分、バルセロナは1点負けてたから、リスクを犯して、あそこギハロにして、もっとつなぎたい、パスをロングボール出してつなぎでいきたいっていうのが1個あったと思うので、そこはまあしょうがないかなっていう感じがしますね。バトルがちょっとね、なんかやっぱりスペイン代表で見てたような動きをしてなかったというか、ちょっと、苦戦してたなっていう感じがします。まあやっぱりカスパライを当てたっていうのは良かったですよね。まあ反戦対策としておそらく左にカスパライを置いたのか、まあ上ハビがどうだったのかわからないですけども、カスパライを置いたっていうことが功を奏したなという感じがしました。で、エンゲンも良かった。エンゲンレオンがやっぱね、ほんと当てるのよ、相手のボールに対して。前に立ってブロックするのがすごい上手いなと思いましたね。で、左ロルフォーです。ロルフォーは本当に良かった。もう最初マジでレイゼル苦戦してたもん。まあ総合的に見てやっぱりレイゼル良かったですけども、やっぱ守備の部分で言うとレイゼルはちょっとロルフォーに対しては苦戦してたな、ぶち抜かれるシーンが何度もあったので、まあ、プテジャスもそうですけども、まあ、その辺ちょっと心配でしたけども、しっかり守れたなっていう感じがしますね。ウォルシュがちょっと消えてたなという感じがします。まあ、前半は特に消えてて、後半はまあ徐々にっていう感じでしたけども、総合的に見てもそんなに高い評価ではないかなと思います。ボンマティ・ギハロです。ボンマティが7点。まあ、この選手はやっぱこういうバルセロナがちょあまり良くない状態、シティが良かったっていう状況でも輝く選手だなと思いました。やっぱ要所要所でうまいプレーするし、ドリブルで運べるし、打開しようとしてたっていうのが良かったですね。で、ギハロ6です。まあ、やっぱ失点に関与してしまったっていうところもありますし、まあでも本来ならもっとできる選手ですし、良かったかなっていう感じがしますね。え右半戦です。まあ一番怖かったかなと思います。はい。半戦のやっぱドリブル、あそこでボールを持ってシュートを打たれるっていうところになると、やっぱ結構、やっぱピンチにもなるシーンもあるので、え半戦を抑えられたっていうところ、そこをカスパレーを当てたっていうところは一個だけ、まあ、一個だけというか、一つえテイラー監督、評価できるところかなって感じがしますね。そしてプテジャスです。ここの選手も怖かったですね。えっと、前半はそこまでかなと思ったんですけど、要所要所で光るプレーを見せていた。で、後半が特に怖い存在でしたね。反戦プテジャスが一番怖かったです。っていうのも、まあ、プテジャスが中に入り出して、左のスペースをロルフォーが使ったりするんですよ。はい。そうなった時に、かなり、あのー、なんていうんでしょう、チャンスになったなっていう感じがします。だから、まあ、後半、特にこうウォルシュが入っあのアンカーに入ってギハロはセンターバックに入ってプテジャスが、まあ中えー、インサイドハーフに入るような感じになってピナーが左っていう感じにありましたけどもあのその前とかプテジャスが中に入ってきてロルフォがそのスペースを使うとかでそこでレーゼルと競り合ってレーゼルに勝ったらクロス上げたりとかチャンスにつながるみたいなシーンがあったので、まあ、この辺プテジャスはやっぱりそういうダメな中でも。良くないなって中で、負けてる中でも、ああいう動きができる、こういう風に打開しようっていうのがさすがだなと思いました。で、パジョルが5です。まあ、この選手はやっぱゴールを決めなければいけないポジションなので、まあ、ここは低くなりました。えそして、マンチェスター C です。ちょっと長くなりますけども、山,山下選手が8です。まあ、ここはね、はい。まあ、危ない試合あったけども、結局、あれは点に、失点につながってないんで、失点につながらなきゃいいです。はい。<笑>あの、ロングボールもつながるシーンもあったから
、山下選手は別に高くていいかなと思いますね。で、右、ナオミ・レーゼルです。まあ、ここはもう納得の9点です。一番高い評価になりました。えそして、アレクサンドリーです。あちょっと怪我が心配ですけども、自分で歩けてたと思うので、おそらく大丈夫だと思います。まあ、それで言うと、レーゼルもね、最後ちょっと、スタッフの方を借りてだったので、もしかしたら次の試合はおそらく出られないと思う。まあ、多分リバブル戦は多分欠場になると思いますが、長引かないことはちょっと心配ですね。で、グリーンウッド。まあ、グリーンウッドアレクサンドリーに関して2人とも良かったですね。やっぱこの2人は。はい。頼れる姉さん方だなっていう感じがします。えそして左です。カスパライです。カスパライのタスクが大きかったと思います。まあ、1個、マンチェスターシティが勝てた要因としてはカスパライを左にしたことだと思います。ハンセンのスピード封じ。えバトルが来るってことを予想される中でカスパライが受ける。で、カスパライもやっぱ上に行くタイプなので、前に行くタイプなので、そこでまあ結構相手を押し下げられたってことは良かったかなと思いますね。で長谷川優選手も安定でございます。あのまあ、前半は特にやっぱもう相手がバルセロナだし、しかもああいう展開でこう攻守がもう本当に、ね、激しく入れ替わる中で、やっぱ長谷川選手を経由するって難しいんですよ。むしろもう中盤省略されてたので、前半は微妙かなと思ったんですが、やっぱ要所要所でやっぱり守備で顔を出したりとか、とボールを受けに来始めたりとか、長谷川選手がボールを受け始めると、やっぱりいい流れでボールはつながったりとかするので、その辺はやっぱり長谷川選手、本当にフットボール IQ っていうのが、めちゃくちゃ高いなっていうふうに思いました。本当に前に迫るシーンとかあったし、やっぱ一個前でプレイしようとしてたのが良かったと思います。やっぱああいう試合って中盤省略されるから構えてもしょうがないので、やっぱ自分から行って前に上がることによって押し上げられることができる。で、長谷川選手があそこでボール、ペナルティーエリアとか、ね、あの位置でボールを受けると、やっぱチャンスになるので、長谷川選手は、あのー、本当に考えて、めちゃくちゃ考えてプレイしてたなっていう感じがしましたね。えパークです、8です。まあ、この人もやっぱ守備がめちゃくちゃ良かったなという印象です、今日はね。前線から前に行ってましたしあもちろん攻撃的にも良かったんですけどもやっぱりこの選手はもう本当に昨シーズン成長して今シーズンもやっぱレギュラーとしてやれる理由が分かるなっていう感じですねまあジルルートはちょっと時間が少なかったですけども 6.5 ですえミニーでまあ、まあ、もっとできるなっていう感じですもっと強引さごあの、ね、今日のような試合はバルセロナはクリーンにやるチームだからあの、荒いとかじゃなくて、その、綺麗にプレイする。パスを出したりとか、美しいサッカーをするチームな、なので、どちらかというと、だからこういう強引な選手は結構生きるなっていう感じがします。それはやっぱりファウラーとかショートがそうだったんですね。ヘンプとかね。はい。で、ファウラー 8.5 です。藤野選手はちょっと出場時間短かったね。採点しておりません。え、ファウラー良かったですね。受ければ前向ける。受ければパス繋げる。ゴールまで行ける。みたいな感じだったので、え、ファウラー、そしてショー、まあ、本当に良かったです。ショート、ショーはね、え、ゴールも決めましたし、やっぱこの人は、本当に世界最高峰のフォワードなんだなっていうのを改めて、されましたやっぱりエンゲもレオも苦戦してたしやっぱ相手のディフェンスショーに苦戦してたなっていう感じです左ヘンプこの人も良かったですもう守備がめちゃくちゃ最高めちゃくちゃいってたし本当にコメントでもありましたけど大前みたいな前田選手みたいな感じでしたね前走ってチャンスメイキもするっていうのは良かったかなというふうに思いますというわけで採点お伝えしましたさあ最後 MVP 決まっておりますこの選手でございますナオミレイゼルです申し訳ございません<笑>最初ちょっとナオミレイゼル大丈夫かとかダメだろうとか言って本当にごめんなさい、えー、もう僕のそういうの当たらないんですフル出場まあ終盤ちょっと怪我で出,た出ちゃったんですけど交代はしなかったので、まあ、一応フル出場にしましたけども、まあ、終盤怪我でちょっとねピッチからは後にしましたワンゴールワンシートの大活躍でございますもうまさかですまさかのワンゴールワンシート、まあ、こういう選手がやっぱ活躍するんだね、えー、と今シーズンねブリストルから北選手でありますけども、えー、U23 イングランド女子代表の選手、まだ二十歳の選手ですけども、なんかもうね、試合も徐々に出始めて、チャンピオンズリーグで覚醒したなという感じがしましたけども、本当にシンデレラガール、もう終盤、最後の方は怪我する前とか、なんか貫禄すら感じれたので、この一戦でやっぱ、化ける選手って化けるんだね、こういう試合に出て活躍したりすると、やっぱ化ける選手は化けるので。でもただ、あの、怪我だけが心配ですね、本当に。うん、怪我だけが本当にあれはどうなのかなって人体っぽいですけども、まあ、清水選手がね、復帰になった時にどうなるかっていうところもちょっと楽しみなところでありますけども、やっぱ本当にいい選手でしたね。はい。まあ、1点目は、あの、コーナーキックの。あのミデマの折り返しからでしたけども、2点目のアシストっていうのは本当に素晴らしいボールだったし、あれは本当に良かったですね、まあ、ちょっと守備が苦戦してましたが、結果を残したっていうところで、まあ、プラス、もうプラス5ぐらいになったのかなという感じがしますね、怪我だけが心配です。さあ、以上になります。いかがだったでしょうか。無事、初戦、勝利となりました。白星スタートです。まあ、これで決勝ダメといけるんじゃないかなっていう感じがしますけど、まあ、まだ気が早いですが、まずは1勝、勝ち点3取れたってことは大きいかなというふうに思います。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価のお願いします。あなたのチャンネル登録がサッカー界、女子サッカー界の未来を変える力になります。